जी अकाउंटिंग आज के क्लस स्वागत आज के उच्च माध्यमिक हिसाब विज्ञान द्वित पत्र नगद प्रवाह विवरण परोक्ष पद्धति नहीं आलोचना करब तो क्लस शुरू कर प्रथम देखो नगद प्रवाह विवरण की नगद प्रवाह विवरण हम व्यवसाय कारबार निर्दिष्ट समय नगद तत्वर आगमन और बहिगमन के परिचालन बनियोग और आर्थिक ये तीन ट कार्यवल माध्यम जो विवरण तैरि है तई नगद प्रवाह विवरण नगद प्रवाह विवरण कई पद्धति तैरि है नगद प्रवाह विवरण दुई प्रकार एक प्रत्यक्ष पद्धति दुई नम्बर परोक्ष पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति हे सरसर व्यवसाय नगद आदान प्रदान लिपिबद्ध करार माध्यम नगद प्रवाह विवरण तैरि है अर्थात हमें दानदार का कत टा पेलम पावनदार की कत दिल परिचालन व्यय बाबद कत गल इंटारेस्ट बा सूद बाबद कत गल इनकाम टैक्स बाबद कत गल यरसगुल के सरसर देखान माध्यम प्रत्यक्ष पद्धति नगद प्रवाह विवरण तैयार थे दुई परोक्ष पद्धति परोक्ष पद्धति हे एक इनडाइरेक्ट मेथड मान सर नगद टार आगमन और निर्गमन थी नगद प्रभाव विवरण तैयारी है ना जेखने परिचालन कार्यक्रम तैयारी है निटलाभ थ चलती बस सम्पद और चलती सम्पद और चलती दाय ह्रास बृद्धिर समन्वय करटलाभ थ नगद प्रभाव विवरण नगद प्रवाह निर्णय कर परोक्ष पद्धति बला है एन देख नगद प्रवाह विवरणी कई धापे तैरी है नगद प्रवाह विवरणी तीन धापे तैरी है एक परिचालन कार्यक्रम होते नगद प्रवाह अर्थात व्यवसा परिचालना के कत टा आसल और कत टा गल आगमन और निर्गमन थे परिचालन कार्यक्रम थे नगद प्रवाह निर्णय है दुई बनियोग कार्यक्रम होते नगद प्रवाह बनियोग कार्यक्रम होते नगद प्रवाह अर्थात दीर्घमेदी बनियोगे मध्यमे हमारे जे व्यवसाय नगद आगमन और निर्गमन कर कार्यवल देखाना है अर्थायन कार्यक्रम होते नगद प्रवाह अर्थायन कार्यक्रम मान हम शेयर तपर हमें डिभेचार अर्थात हमें जो मूलधन बनियोग कर व्यवसाय जो दीर्घमेदी मूलधनगुल्लो बनियोग आनियोजित मूलधन से बनियोजित मूलधन थे जो नगद प्रवाह हो तेने देखाना है तो आज के आलोचना करब नगद प्रवाह विवरण परोक्ष पद्धति नहीं तो हमें एन देख अपने कि भाव नगद प्रवाह विवरण तैयार करते हैं तो प्रथम नगद प्रवाह विवरण परोक्ष पद्धति करार्जन एक छोट धारणा नहीं नहीं तो सबा आर्थिक अवस्था विवरण साथचित आई तेल एक स्क्रिने आर्थिक अवस्था विवरण देखल जेखने हमारे सम्पद पासे चलती सम्पद बनियोग स्थायी सम्पद लिपिबद्ध कर दाय मालिकाना सत्वर पास हमारे आज चलती दाय दीर्घमेदी दाय और मालिकाना सत्य तो ये एक जिन ख्याल रखते हैं जे हमें छयटा आइटेम के सम्पद और दायर मोट जो छा आइटेम ये छयटा आइटेम के तीनटा भागे भाग कर देखो जो एक आगे हमें देखिल नगद प्रभाव विवरण करते गले तीनटे दाप प्रयोग प्रयोजन है एक हे परिचालन कार्यक्रम होते नगद प्रवाह बनियोग कार्यक्रम थे नगद प्रवाह आर्थिक कार्यवल थे नगद प्रवाह छा आइटेम के तीन नगद प्रभाव तीन धाप तीन धापर मध्य देखो तो हमें देखी परिचालन कार्यक्रम थे नगद प्रवाह मूलत निर्णय करा चलती सम्पद और चलती दायर ह्रास बृद्धिर ऊपर भित्ती है चलती सम्पद और चलती दायर ह्रास बृद्धिर ऊपर भित्ती है बनियोग कार्यक्रम थे नगद प्रवाह इटे निर्णय करा बनियोग और स्थायी सम्पे ऊपर बनियोग और स्थायी सम्पे ऊपर भित्ती है बनियोग कार्यक्रम थे नगद प्रवाह हमें एक ही कलर इंडिकेशन दिए अपने बोझान चेषा कर लपर दीर्घमेदी दाय और मालिकाना सत्व थे आसने अर्थायन कार्यक्रम तम बोझा जा आर्थिक अवस्था विवरण जो भलोक चिन्हित करते भलोक जो बुझी आर्थिक अवस्था विवरण की क्यों तैयारी करते हैं तो हमें अवश्य हमारे तीनटे कार्यक्रम लेंदेनगुल चिंते पर एरपर सरस चले जा अंकटा सल्यूशन करब एन देख कि नगद प्रभाव विवरण तैयार करते हैं प्रथम लिखे निल सबुज लिमिटेड नगद प्रभाव विवरणी और एकत्रिशे डिसेम्बर 
2000 যে সালটা থাকবে ওই সালটা তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লাল সবুজ লিমিটেড মানে এটা কোম্পানির নাম দেওয়া হলো যে আপনাদের যে কোশ্চেনে যে নামটা থাকবে সেই নামটাই ব্যবহার করবেন এরপর আমরা একটা ছক কাটলাম আমি একটা ছকটা দেখাচ্ছি এই যে বিবরণ টাকা টাকা এবারে আমরা ছকটা কেটে নিলাম এখন আমরা ক নাম্বার দিয়ে লিখব পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ এটা দিয়ে শুরু করব আমরা এই দেখাচ্ছি পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ এরপর আমরা এখানে লিখে নিব নিট লাভ এই নিট লাভটা সরাসরি আমরা দ্বিতীয় কলামে বসাই দিব এরপর আমরা এখানে লিখব নিট লাভ থেকে পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয়সমূহ এই সমন্বয়সমূহ আমরা এখানে এখন লিখতে থাকব তো এই সমন্বয়সমূহের মধ্যে আমাদের কি কি লিখতে হবে আমরা একটু সেই আইটেমগুলো দেখব অনগদ খরচসমূহ অবচয় অবলোপন অর্থাৎ যত অনগদে যে খরচগুলো হয়েছে আমাদের সেই অনগদ খরচগুলো এখানে দেখানো হবে সেই অনগদ খরচগুলো আমরা প্রথম কলামে লিখব তারপর আসবে আমাদের স্থায়ী সম্পদ বা বিনিয়োগ বিক্রয়জনিত লাভ বা ক্ষতি অর্থাৎ কোনো স্থায়ী সম্পদ এবং বিনিয়োগ যদি বিক্রয় করে লাভ বা ক্ষতি হয় তাহলে সেটাও আমাদের পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহের মধ্যে লিখতে হবে তিন চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের হ্রাস বৃদ্ধি অর্থাৎ আমাদের চলতি বছর যদি কোনো চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায় হ্রাস বৃদ্ধি পাই তাহলে সেই আইটেমগুলো লিখতে হবে তার মানে আমরা মূলত এই তিনটা আইটেম যদি মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের পরিচালনা কার্যক্রম শেষ পরক পদ্ধতিতে এই তিনটা আইটেমের এখানে যোগ বা বিয়োগ হবে এই যোগ বিয়োগের যে রেজাল্ট সেই রেজাল্টটা আমরা নিয়ে আসবো এখানে এবার নিটল্যাপের সাথে এই রেজাল্টটা আমরা অ্যাডজাস্ট করব সমন্বয় করব অর্থাৎ এটা যদি যোগ বিয়োগের সাথে থাকে তাহলে যোগ বিয়োগটা অ্যাডজাস্ট করার পর আমাদের এখানে যে রেজাল্টটা আসবে সেই রেজাল্টটার নাম হবে পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ সরবরাহ বা ব্যবহার অর্থাৎ এই ফিগারটা যদি প্লাস হয় তাহলে সরবরাহ আর এই ফিগারটা যদি মাইনাস হয় তাহলে ব্যবহার এ হচ্ছে আমাদের টোটাল পরিচালন কার্যক্রম তাহলে পরিচালন কার্যক্রমটা বের করার জন্য খুব সহজ আমাদের তিনটা আইটেম মনে রাখতে হবে অনগদী লেনদেনসমূহ স্থায়ী সম্পদ বা বিনিয়োগ বিক্রয়জনিত লাভ বা ক্ষতি আর চলতি সম্পদ চলতি দায়ে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটলে এই আইটেমগুলি শুধুমাত্র এখানে লিখতে হবে এরপর চলে যাব আমরা বিনিয়োগ কার্যক্রম খ নাম্বারে বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ নির্ণয় বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ নির্ণয় বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কী কী আসবে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় স্থায়ী সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় অর্থাৎ স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করলে বা বিক্রয় করলে তা আমরা বিনিয়োগ কার্যক্রমে দেখাবো দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ ক্রয় বা বিক্রয় যদি আমরা কোনো দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করে থাকি সেই বিনিয়োগটা গ্রহণ বা বিনিয়োগ করা বা বিনিয়োগটা ভেঙে ফেলা দুইটা এখানে দেখাতে হবে আমাদের এরপর এই দুটা যদি আমাদের প্লাস মাইনাস করে সমন্বয় করে আমরা এদিকে বসাই দিব বাইরে বসাই দিব বাইরে বসানোর পরে আমরা এটা লিখব বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট নগদ সরবরাহ বা ব্যবহার অর্থাৎ এই ফিগারটা যদি প্লাস আসে তাহলে সরবরাহ মাইনাস আসলে ব্যবহার এগুলো আমাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ এখন আমরা দেখব গ নাম্বার গ নাম্বার আছে অত্যায়ন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ অত্যায়ন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব আমরা এটা দেখে নিই প্রথমে আমরা লিখব শেয়ার ইস্যু বা বিক্রয় শেয়ার ইস্যু বা বিক্রয় অর্থাৎ আমরা শেয়ার ইস্যু করি বা বিক্রয় করি যেখান থেকে হোক সেই অ্যামাউন্টটা আমরা এখানে লিখব দুই নম্বরে আমরা ঋণ গ্রহণ বা পরিশুদ অথবা ক্রয় বা বিক্রয় এটা আমরা এখানে লিখব ট্রেজারি শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় ট্রেজারি মানে নিজেদের শেয়ার নিজেরা যদি ক্রয় বা বিক্রয় করি সেটাও আমরা এখানে লিখব লভ্যাংশ প্রদান লভ্যাংশ প্রদান লভ্যাংশ প্রদান করলে সেটা আমরা এখানে লিখব দেখার পর আমরা এই যে রেজাল্টগুলো এই রেজাল্টগুলো অ্যাডজাস্ট করে আমরা এখানে বসাই দিব বসানোর পরে এখানেও আমাদের আসবে অত্যায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ সরবরাহ বা ব্যবহার অত্যায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ সরবরাহ বা ব্যবহার এটা এখানে বসাবো আমরা এরপর আমরা দেখব যে পরিচালন কার্যক্রম আমাদেরকে কত টাকা নগদ দিয়েছে বা ব্যবহার করেছে অত্যায়ন কার্য বিনিয়োগ কার্যক্রম কত সরবরাহ বা ব্যবহার করলো আর অত্যায়ন কার্যক্রম কত সরবরাহ বা ব্যবহার করলো এই তিনটাকে অ্যাডজাস্ট করার পরে আমরা এই রেজাল্টটা এখানে বসাবো বসানোর পর এই রেজাল্টটা প্লাসও হতে পারে মাইনাস হতে পারে যদি এই রেজাল্টটা প্লাস হয় তাহলে আমরা লিখব নিট নগদ বৃদ্ধি আর যদি মাইনাস হয় তাহলে লিখব আমরা নিট নগদ হ্রাস যদি এটা প্লাস হয় তাহলে নিট নগদ বৃদ্ধি আর যদি মাইনাস হয় তাহলে নিট নগদ 
হ্রাস আমরা এটা দেখবো এখানে এরপর আমরা এখানে নিয়ে আসবো প্রারম্ভিক নগদ উদ্বৃত্ত তাহলে আমরা এই নিট নগদ বৃদ্ধি বা হ্রাসের সাথে যদি প্রারম্ভিক যে নগদ উদ্বৃত্ত থাকবে আমাদের কোয়েশ্চনে সেটা যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে আমাদের আসবে সমাপনি নগদ উদ্বৃত্ত এ হচ্ছে আমাদের টোটাল পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করার নিয়ম এবার আমরা দেখব নগদ প্রবাহ তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবটা যে আমাদের পরিচালনা কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ অর্থায়ন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ যেই ফিগারগুলো আমরা প্রথম কলামে বসাইছিলাম এই ফিগারগুলো কোন নিয়মের ভিত্তিতে প্লাস এবং মাইনাস হবে অর্থাৎ যোগ এবং বিয়োগ হবে সেই শর্টকাট নিয়মটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আমরা এখানে দেখব যদি পরিচালন কার্যক্রমে কোনো ভালো বা খারাপ যদি হয় অর্থাৎ ব্যবসার জন্য কোনো ভালো হলে সেটা মাইনাস হবে আর যদি খারাপ হয় সেটা প্লাস হবে অর্থাৎ ব্যবসার অনুকূলে মাইনাস আর ব্যবসার প্রতিকূল হলে প্লাস আর বিনিয়োগ কার্যক্রমে আমরা দেখব সরাসরি টাকা আসলে প্লাস গেলে মাইনাস অর্থায়ন কার্যক্রমে আমরা দেখব টাকা আসলে প্লাস গেলে মাইনাস অর্থাৎ এই দুইটা কার্যক্রম সব প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মতো এখানে কোনো পরিবর্তন নেই শুধুমাত্র পরিচালন কার্যক্রমটা হচ্ছে একটু ভিন্ন সেখানে আমরা নিট লাভের সাথে ব্যবসায়ের অনুকূলের আইটেমগুলো বা দফাগুলো আমরা বিয়োগ করব আর যদি ব্যবসার প্রতিকূলের দফাগুলো আমরা যোগ করব এভাবে আমরা এই প্রথম কলামের টাকাগুলো বসাবো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা সবার ভালো করে মনে রাখতে হবে তাহলে যে কোনো অঙ্ক খুব সহজে সলিউশন করা যাবে সবাইকে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ